どうも、えー、ではネイティブダンスの話をしようかなと思ったりします、えっと、あの頃はなんかレコーディング合宿みたいなのがあってですねでみんなでこう1週間ぐらいなのかな10日ぐらいなのかな,なんか、えっと、泊まり込みで、えっと、合宿をして、まあ、そこにちゃんとスタジオがあったりとかするっていうそういう、えー、場所なんですけどもそういうところで、えっと、最初あの曲は。何からできたのかなとりあえずあのイントロのベースラインっていうのがとってもなんか印象的だったりしますよね。あれは実はえっと一番最初にその曲ができてその最初のレコーディングの合宿の時はえっと全然違うむしろえっとなん,なんだっけななんか前のアルバムのイントロなんかだんみたいななんかそういうまあ同じコード進行なんですけどもそういうふうなえっとメロディーをやにしててまあとりあえずそれを仮で入れといてなんでえっと最初はえっと打ち込みでそのえーベースラインを入れてるうんまあ例えばだから、えっと、そのセーフティーラブとかは、えっと、オフ・ザ・ロックのやつは基本、えっと、シンセベースなわけですよ。で僕の場合はその、まあ、ベーシストでもあるんですけども、えっと、シンセベースもすごい好きで、えー、シンセベースはですね、えっと、基本的にはねスティービー・ワンダーのシンセベースがすごい好きでそのあ,のあの人のシンセベースをすごいいろいろ研究して。あの人のフレーズとかにすごく影響を受けてたりしますですね。最初は、えっと、ネイティブダンスは、えー、そんな感じで仮でベースを入れて、その頃は、その初期の頃は割とほとんど、えっと、シンセベースだったりとか、まあ、あとは、えっと、普通の生ベースでも、えっと、全部打ち込みだったりとかするんですけども、そこからなんか僕が実際にベースを弾く度合いがだんだん増えてきて、というか、僕、えっとね、最初のね、まあ僕がだから最初に30歳の時に東京出てきて、えっと、アレンジャーっていう仕事をした時は、えっと、もうアレンジャーなんで、一回ベーシストから離れようというところで、一回ベースをやめてるんですよね。だから、そこから、えっと、2年間ぐらい、ほとんど全、ほとんど全く弾かなかった。だから、えっと、久しぶりにベースを弾いたのが、えっと、ザロックツアーの時かななんか、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥンってなんか、えっと、ギターと同じベースラインでなんか2、2曲ぐらいだけベース持って前に出てきてなんか弾くみたいな、なんかそんな企画でやったのから最初で、そこからなんかツアーごとにだんだんこうベースの率が高くなってきて、もう一番最後とかはブローイン以外は全部弾いてたりとかっていうパターンでえっとナイスブルースのツアーの時とかはなんかベース全部で6本かなんか持ってたりとかしてそれを全部なんか音色をえっとうまく変えてあの使ってたりとかもしますけどもえっとネイティブダンスですよねどんどん話がね変わりますよねネイティブダンスネイティブダンスの話しろって話ですけどもえっとあのフレーズはどうやってできたかというとあれはねなんかよくわかんないです思いつきですなんか湧いてきましたで割とその場ですぐできてわこれかっこいいなとかって思ってあそうそうあの頃ねえっとねあの曲のベースラインあれはねそのえっとその合宿の時は基本えっとね今,今思い出したんですけどもずっとシンセベースのままでしたねでその後で、えっと、東京に帰ってからベースを全部、えー、取ったんですだからえっとあの頃はんベースあれドラムが先なのかなもういろんないろんなのがごちゃごちゃになっててよくわからないんですけども最後最後でもうんセブンスブルースの時と,とかは一番最後はドラムだったのかななんか、セブンスブルースまでが大山淳さんだったような気がします。えっと、まあいいんですけども、その、あれって、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥって全部こう、ポジションがあるじゃないですか。で、それが、なんかね、え
、えっと、どうしてもだから普通にベースを弾くっていうのがつまんなくて、あの頃やっぱりなんかサンプリングとかそういうふうなことをするのが、えー、楽しいというか、そっちの方がなんかかっこいいというか、新しいというか、みたいなのがあったりとか、まあ、あとはその、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥっていうのを感想をずっと全然こう、寄れずに弾くっていうこと自体が僕の中で、なんか、あのー、自信がなかったのかもしれないですけども、あのね、あそこの、感想の部分、あれをずっととりあえず弾くんですよ。全部やって、それをバーッと聴いて、で、それで、一番、これが一番かっこいいなって思った、そのフレーズ。あのフレーズだけをサンプリングして、最初から最後まで全部貼り付けてるんです。確か。で、そこで、その、なんていうのかな、その、普通に、ああいうなんかすごく生っぽいベース、を、が、なんだけども、それが、全部実はサンプリングなんだよ、というところで新しさを出したいな、っていうのが、積極的な部分があって、で、そこでやったりとかして、なんで、えっと、あの、A メロとか B メロとか、サビとか、あれも、実は、例えば、ドンテテドンテテドンテテドンテテドンテテドンテテドンテテドンテテドンテテドンテテドンテテのところで必ずスライドするわけですよ。で、それを、しないのを、にしたいなと、僕が思っても、勝手に僕が勝手にやってるんですよ。だから、それが偉いとかそういうんじゃなくて、あの時なぜか、僕、今だったらなんか、ドンデケドンデデドンってこう、上に上がる感じのそのニュアンスがかっこいいって思うんだけども、あの頃はなんかそうじゃない、もうちょっとだからそう、デジタルっぽい感じの方を、にしたいなっていうのが積極的な気分としてあったんで、だから、あれね、一小節ずつっていうか、ワンフレーズずつ弾いてるんですよ。しかも、頭から順番に弾くの。だから、例えば、サビとかだと、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテテ、ドンテテ、ドンテテ、って弾くの、まずね。で、その次に、わかるかな<笑>次に、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテよく頭ずれないなと思うんですけども、なんかあの頃は割と調子良かったみたいで、まあ今でも大丈夫ですけども、あの、何度ね、そうやって弾いてんのね。だから、えっと、あの通り全くスライドがないように弾くっていうのは、えー、無理です。っていうか、そうじゃない世界観を作りたくて、なんかそうやって積極的に。まあなんかね、だからそういう普通じゃないことをばっかりやろうっていう、うん、なんか、やっぱなんかこう、まあ、時代を作るっていうとおこがましいですけども、なんかまあ最終的になんかそういうね、なんかこう世の中にいっぱいこう、みんなが真似してくれるような、なんかそういうふうなサウンドとかが作れたのっていうのは、やっぱりなんかこう、違うことしよう、違うことしよう、それがだから分かっても分からなくても、なん、なんでもいいけど、とりあえず普通じゃないことを、しようっていう気持ちはすごいあって、それ未だにそうなんですけども。で、そこがだからなかなかバランスで、まあ僕みたいになんかそう新しいことばっかりしようっていう人間がいると、なんか突拍子もないとこまでバーって行くんですけども、それがだから松本さんとかがちゃんとこう押さえてくれるわけですよ。だからどこまで。僕をどこまで話し合いにして大丈夫かって、どこは抑えるべきかみたいなのがすごいあって、そこのバランスがもうすごかったんで、まあ、だからそれはもう僕は単にアイディアをどんどん出してるだけで、アホなことばっかりしてるわけで、でそれに対してもう最終的な判断はちゃんとこう、下してくれるっていうところの安心感があって、余計だからかって好きなように遊べる。もう本当にやりたいようにやる。まあ、それは、えー、っと、その、えっと、セーフティーラブの時も言ったみたいに、そのバッドコミュニケーションの時に、こう、遊ぶだけ遊ぶっていう感じの、えっと、精神でやってたりとかはします。まあ、えー、ネイティブダンスとかに関しては、えー、そんな感じかなと思います。えー、またよろしくお願いします。